ஹலோ ஆல் வெல்கம் டு மைண்ட் ஃபோர் மேத் யூடியூப் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டான்சட் எம்பிஏ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ரிப்ரேஷனுக்கான வீடியோவில் டே நைன்டீன்த் வீடியோ பிஸ்னஸ் சுச்சுவேஷன் அனாலிசிஸ் செக்ஷனுக்கான இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் பிஸ்னஸ் சுச்சுவேஷன் அனாலிசிஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபஸ்ட்டு அதில் என்னென்ன செக்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத ஒன்ஸ் ரீக்கா பார்த்துடலாம் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம இந்த ஃபோர் செக்ஷன்ஸ்க்குமே வீடியோஸ் போட்டுட்டோம் கரெக்டாக ஸோ ஃபஸ்ட் குவான்டிட்டி ஆப்டிடியூட்க்கு டாபிக் வைஸ் வீடியோ போட்டிருக்கோம் மாடல் செட் கொஷின்ஸ் போட்டிருக்கோம் டேட்டா சஃபிஷியன்சிக்கும் இன்ட்ரடக்ஷன் அண்ட் மாடல் கொஷின்ஸ் பார்த்தாச்சு அண்ட் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் அண்ட் ரீடிங் காம்ப்ரென்ஷனுக்கும் இன்ட்ரடக்ஷன் அண்ட் மாடல் கொஷின்ஸ் பார்த்துட்டோம் ஸோ இப்போ பிஸ்னஸ் சுச்சுவேஷன் அனாலிசிஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஈச் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் ஸோ கரெக்டாக ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ பிஸ்னஸ் சுச்சுவேஷன் அனாலிசிஸ் ஸோ டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு டூ இயர்ஸ் பேக் வந்து ஒரே ஒரு பேசேஜ் கொடுத்துருவாங்க அந்த ஒரு பேசேஜ் கொடுத்து இதுலேயே ஒரு டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுருவாங்க ஸோ இப்போலாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டூ இயர்ஸாக ரெண்டு பேசேஜாக கொடுத்து ஈச் டென் டென் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க ஓகே ரெண்டுமே நமக்கு ஓகே தான் பட் எப்படி ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பேசேஜாக எது இருக்கோ அதை ஃபஸ்ட்டு ரீட் பண்ணி அது உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியுதான்றதை பாருங்கள் ஸோ மேபி இது டைம் சேவ் ஆகும் கண்டிப்பாக வந்து நம்ம லாஸ்ட் மினிட் வீடியோ போடுவோம்ல ஸோ அப்போ எந்த செக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு அப்ரோச் பண்ணோம் அப்படின்ற இதெல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ அது மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ஓகே இப்போ இந்த பிஸ்னஸ் சுச்சுவேஷன் அனாலிசிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் பேசேஜ் ஒன்க்கு டென் கொஸ்டின்ஸ் பேசேஜ் டூக்கு டென் கொஸ்டின்ஸ் பட் நாட் சுயர் இந்த இயர் மேக்சிமம் இப்படி தான் இருக்கும் நைன்டி பர்சன்ட் இப்படி தான் இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா ஒரே பேசேஜ் கொடுத்து டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸும் அவங்க கேட்கலாம் பட் இப்படி இருக்கு அப்படின்னா ரெண்டு பேசேஜ் பாருங்க எது சின்னதாக இருக்கோ அதை ஃபஸ்ட்டு ரேட் பண்ணுங்க அது உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியுதா நம்ம ஆப்ஷன்ஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட்டான ஆப்ஷன்ஸ் ஆப்ஷன்ஸோட மீனிங் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் உங்களால் அதுக்கேற்ற கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு எந்த பேசேஜில் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதிகமாக இருக்கோ அந்த பேசேஜுக்கு நம்ம டென் கொஸ்டின்ஸும் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணாலே போதும் இன்கேஸ் உங்களுக்கு டைம் பற்றல ஒரு பேசேஜ் ஃபுல்லாக படிக்க முடியலனாலும் ஓகே வரி பண்ண தேவையில்லை பட் ஒரு பேசேஜ் நீங்கள் அதனால தான் சின்ன பேசேஜாக சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னது ஓகே பிஸ்னஸ் சுச்சுவேஷன் அனாலிசிஸ் இது தாண்டி வேற என்ன இதுல இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லைக் இந்த செக்ஷன் நீங்க போறப்போ இப்ப எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேசேஜ் கண்டிப்பா அந்த பேசேஜ் வந்து இந்த செக்ஷனோட டைட்டிலே உங்களுக்கு தெரியும் கண்டிப்பா அந்த பேசேஜ்ல என்ன இருக்கும்னா ஒரு பிஸ்னஸ் ஆன டேர்ம்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு பிஸ்னஸோட சுச்சுவேஷன் சொல்லிடுவாங்க அந்த சுச்சுவேஷனை நீங்களே உருவாக்குன மாதிரி நீங்க நினைச்சுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எப்படி சொல்றது ஒரு வெஹிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கல் கம்பெனி இருக்கு அப்படின்னா அந்த கம்பெனி எப்படி க்ரோத் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ் சுச்சுவேஷன் அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதை நீங்க பண்ண மாதிரி நீங்க அசியூம் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இது ஃபுல்லுமே கொஞ்சம் லாஜிக்கா யோ லாஜிக்கா யோசிச்சு தான் நீங்க சொல்ற மாதிரி இருக்கும் ஓகேயா ஸோ பிஸ்னஸ் நிறையோஸ் எக்ஸாம்பிளும் லாஸ்ட்ல பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க A major objective. Major objective of Dina and Anna. A major objective in making the decision. One of the goals out of by decision maker. So, if you have a business situation, you can ask a question. If you have a question, you can ask a model question. But you can ask a question. So, if you have a question, you can ask a question. இப்போ ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க கொஸ்டினாக கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த சென்டென்ஸை படித்து பார்க்குறப்போ அந்த பிஸ்னஸ் சுச்சுவேஷனில் இது எந்த மாதிரி சென்டென்ஸாக இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதோட ப்ரைமரி கோலாக இருக்கணும் ஸோ எதுக்காக அந்த பிஸ்னஸை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண அவங்க நினச்சிருக்கலாம் ஸோ அது இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் சுச்சுவேஷனில் அவங்க எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறது தான் அவங்களோட நோக்கமாக இருக்குது அப்படின்னா அது மேஜர் அப்ஜெக்டிவ் ப்ரைமரி கோலாக எது இருக்கோ அது அதுக்கு வந்து நீங்கள் மேஜர் அப்ஜெக்டிவ்ன்ற ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் எ மேஜர் ஃபேக்டர் மேஜர் ஃபேக்டர் அப்படின்னா என்னன்னா எ மேஜர் ஃபேக்டர் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிகலி மென்ஷன் இன் தி பேசேஜ் தட் ஃபண்டமெண்டலி அஃபெக்ட்ஸ் ஆர் டிட்டமைன்ஸ் தி டெசன் ஸோ இந்த 
மேஜர் அசம்ஷன் அசம்ஷன் அப்படின்னா என்னன்னா அந்த பேசேஜில் அதை பற்றி அவங்க கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க பட் அவங்க நம்புவாங்க ஓகே இதை பண்ணோன்னா இப்படி நடக்கும் அப்படின்ற அந்த ஒரு நம்பிக்கை தான் இருக்கும் அங்கே பட் அதை வந்து ரியல் டைமில் அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஸோ அது ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் இப்படி இருக்கலாம் இல்லை அப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அவ்வளோதான் ஸோ அது மேஜர் அசம்ஷன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இது எல்லாத்துக்கான ஒரு காமன் ஒரு சின்ன சினாரியோ சொல்லி நான் உங்களுக்கு இந்த நாலு ஆப்ஷனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டெப் சொல்கிறேன் லைக் like, எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு தெரியும் என்னென்ன மாதிரி ட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்றது தான் ஸோ ரொம்ப பெரிய ட்ரிக்ஸ் கிடையாது பட் ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேசேஜை கேர்ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணணும் ஓகேவா செகண்ட் ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் வேற பிஸ்னஸ் சுச்சுவேஷன் அனாலிசிஸ் வேற ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன்றது நீங்கள் எந்த ஒரு நாலேஜுமே இல்லாமல் ரொம்பலாம் திங்க் பண்ணாமல் அந்த பேசேஜில் இருந்தால் அதுக்கான ஆன்சர் பண்ண போகிறீங்க அவ்வளோதான் பட் இங்கே நம்ம லாஜிக்காக திங்க் பண்ணணும் ஸோ ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு பேசேஜை ரீட் பண்ணிவிட்டு கோர் இஷ்யூ என்னன்றது இந்த சென்டென்ஸ்லாம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நமக்கு அந்த பேசேஜ் மூலியமாகவே தெரிய வந்துடும் ஓகே இவங்களுக்கு இதை தான் பண்ணணும் ஸோ இப்படி பண்ணால் இதை அச்சீவ் பண்ண முடியும்னு இவங்க நினைக்கிறாங்க அப்படின்றது அதனால தான் நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருப்பேன் இது உங்களோட சுச்சுவேஷனாக அசியூம் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸை அவங்க என்ன சினாரியோ சொல்லியிருக்காங்களோ அதை நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி அசியூம் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா இதை பண்ணிட்டு அடுத்து முக்கியமான விஷயம் இப்போ நம்ம ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்துட்டோம் இதே ஆப்ஷன்ஸ் தான் கண்டிப்பாக இருக்க போகுது பட் இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸுமே அனலைஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அடுத்து முக்கியமான ஸ்ட்ராட்டஜி நான் ஆல்ரெடி ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷனில் சொல்லியிருப்பேன் எலிமினேஷன் ஸோ இப்போ ஒரு சென்டென்ஸ் படிக்கிறீங்க அந்த கொஸ்டினில் இது கண்டிப்பாக ஆப்ஜெக்டிவ் கிடையாது இது கண்டிப்பாக அசம்ஷன் கிடையாது அப்படின்ற அந்த எலிமினேஷன் உங்களுக்கு தெரியணும் ஸோ தட் உங்களால் ஆன்சர் நிறைய கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஈஸியாக கொண்டு வர முடியும் ஸோ எலிமினேஷன் ரொம்ப முக்கியம் ஓகே இது எல்லாமே மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இது இம்பார்ட்டண்ட் நெக்ஸ்ட் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஜஸ்ட் இந்த சினாரியோவை இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க எப்படின்னா நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன சொல்லலாம் ஆ ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கல் கம்பெனி ஓகேவா எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல் கம்பெனி வந்துட்டு மார்க்கெட்குள்ளார் என்டர் ஆகுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஈக்கோ டிரைவ்னு வச்சுக்கோங்க ஈக்கோ ட்ரைவ் அப்படின்ற கம்பெனி மார்க்கெட்குள்ளார் நியூவாக என்டர் ஆகலான்னு பிளான் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுதான் அவங்களோட அப்ஜெக்டிவ்ன்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆல்ரெடி எக்ஸ்டாப்ளிஷ் பேண்ட் ஆட்டோ மேக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி நல்லா போயிட்டுருக்க காம்படிட்டிவ் க்ரோத் நல்லா போயிட்டுருக்க ஒரு கம்பெனியோட காம்படிட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ இவங்களும் ஈவி வெஹிக்கலில் ஈவி மேனுஃபேக்சரில் ரொம்ப இப்போ மார்க்கெட்டில் இவங்க தான் ஃபஸ்ட்டில் இருக்காங்க ஈக்கோ ட்ரைவ் புதுசாக மார்க்கெட்டில் என்ட்ரு ஆகிறாங்க லைக் அவங்க அவங்களோட ஈவி வெஹிக்கலை வந்து புதுசாக லான்ச் பண்ணுறாங்க ஓகேயா இப்போ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ வந்து இவங்க ஸ்ட்ராங் பிராண்டா ஈக்கோ ட்ரைவ் வந்து கஸ்டமரை எப்படி எப்படி அட்ராக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா லோ ப்ரைஸ் பெட்டர் மைலேஜ் ஸோ நிறைய காம்படிஷன் இருக்க இடத்துல இவங்களுக்குன்னு சில குவாலிட்டி இருக்கணும் இல்லையா அதில் பார்த்தீங்க ரெப்யூட்டேஷன் என்ன இவங்க பிராண்டோட ரெப்யூட்டேஷன் என்ன அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா லோ ப்ரைஸும் பெட்டர் மைலேஜ் வச்சும் கஸ்டமரை அட்ராக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறாங்க ஓகேயா நெக்ஸ்ட் ஸோ இது இதுதான் வந்துட்டு இந்த லோ ப்ரைஸ் பெட்டர் மைலேஜ் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் ஏதாச்சு ஸோ அவங்க ஆஃபரில் கவர்மெண்ட் சப்சிடரிஸ் ஸோ இது எல்லாமே அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஓகே இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் ஈக்கோ ட்ரைவ் வந்து அவங்களோட எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கலை புதுசாக லான்ச் பண்ணுறாங்க மார்க்கெட்டுக்கு அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆட்டோமேக்ஸ் அவங்களோட காம்படிட் பண்ணுறாங்க ஸோ இவங்களோட யூனிக்கான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லோ ப்ரைஸ் பெட்டர் மைலேஜ் கவர்மெண்ட் சப்சிடிஸ் இது வந்து ஒரு சின்ன சினாரியோ பட் இவ்வளோ சின்னதாக இருக்காது நமக்கு எக்ஸாம்பில் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு அந்த நாலு ஆப்ஷனையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக இப்போது ஃபஸ்ட்டு மேஜர் அப்ஜெக்டிவ்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேஜர் அப்ஜெக்டிவ் இங்கே என்னது ஈக்கோ ட்ரைவ் வந்து இவங்களோட ஸ்ட்ராங் காம்படிட்டராக இருக்கணும் இந்த இவி மார்க்கெட்டில் நிறையா ப்ராண்டு காம்படிட் பண்ணிகிட்டு இருக்க இடத்துல இவங்க வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு காம்படிட்டராக இருக்கணும் அப்படின்றது தான் ஸ்ட்ரா
ஸோ அவங்க பெனிஃபிட்ஸ் இக்கோ ட்ரைவ் வந்து கவர்மெண்ட் சப்சிடிஸ்லேருந்து பெனிஃபிட் ஆகிற மாதிரி நிறையா ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி அவங்க ஓவரால் ப்ரைஸ் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி அடுத்த காம்படிட்டர்ஸோடு கம்பேர் பண்ணுறப்போ இவங்களோட யூனிக்கான விஷயம் என்னவோ அதுதான் மேஜர் ஃபேக்டர் ஸோ இந்த மேஜர் ஃபேக்டராக நான் பார்க்குற இந்த மூணு விஷயங்கள் பெட்டர் மைலேஜ் லோ ப்ரைஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் சப்சிடிஸ் இது எல்லாமே இருந்தால் தான் இவங்க வந்து இந்த அப்ஜெக்டிவாக அவங்க அச்சீவ் பண்ண முடியும் கரெக்டாக அவங்க அப்போ தான் அந்த ஸ்ட்ராங் காம்படிட்டராக ஆக முடியும் இப்போ ஆட்டோமேக்ஸில் வந்துட்டு அவங்க அதிகமாக ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்கலாம் ஸோ கம்பேரிட்டிவ்லி லோ ப்ரைஸ் கொடுக்கணும் கம்பேரிட்டிவ்லி பெட்டர் மைலேஜ் கொடுக்கணும் ஸோ கம்பேர் பண்ணி அவங்க ஒரு விஷயம் பண்ணுறப்போ இவங்க எல்லாமே பெட்டராக பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க கண்டிப்பாக ஈவி மார்க்கெட்டில் ஸ்ட்ராங் காம்படிட்டர் ஆயிடுவாங்க ஸோ இந்த மூணு விஷயம் தான் மேஜர் ஃபேக்டர் இதை நான் சொன்ன பேசேஜில் லைக் அது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயமா அந்த பேசேஜ்லேயே நான் சொல்லிட்டேன் ஆல்ரெடி அதோட சம்மரி சொல்கிறப்பையும் நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ இது மேஜர் ஃபேக்டர் தேர்டு மைனர் ஃபேக்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் ஆ இப்போது இந்த இவி வெஹிக்கல் அவங்க லான்ச் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா இந்த இவியே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் ஒரு ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இது எல்லாமே ஒரு மைனர் ஃபேக்டர் ஓகேவா இந்த கலரை ஃபஸ்ட்டு காம்படிஷனில் பார்க்க மாட்டாங்க லோ ப்ரைஸ் பெட்டர் மைலேஜ் கவர்மெண்ட் சப்சிடிஸ் இதை இதை கம்பேர் பண்ணுறப்போ இந்த ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ்ன்றது மேஜர் ஃபேக்டர் கிடையாது மைனர் ஃபேக்டர் கண்டிப்பாக இதுவும் ஒரு ஃபேக்டராக இருக்கும் ஆனால் இது ஒரு மைனர் ஃபேக்டர் மைனர் இம்பேக்ட் தான் கொடுக்கும் ஓகேயா ஸோ இப்போ ஒரு பத்து கஸ்டமர் இருக்காங்கன்னா எட்டு கஸ்டமர் ப்ரைஸை தான் பார்ப்பாங்க கலர்ஸ் வந்துட்டு எனக்கு எவ்வளோ ப்ரைஸ்னாலும் பரவாயில்ல எனக்கு இந்த கலர் தான் வேணும் அப்படின்றவங்க வந்து கம்மி தான் கரெக்டாக ஸோ இதெல்லாம் ஒரு மைனர் ஃபேக்டர் அது இல்லாமல் இதை வந்து அவங்க ஸ்பெசிஃபையும் பண்ணலை நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த்து பார்த்தீங்கன்னா அசம்ஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஆட்டோமேக்ஸ் பிலீவ்ஸ் தட் லோயரிங் இட்ஸ் இவி ப்ரைசஸ் ஸோ ஆட்டோமேக்ஸ் வந்து இப்போ இவங்க ரெண்டு பேர்த்தை கம்பேர் பண்ணுறப்போ ஈக்கோ ட்ரைவ் தான் கம்மி ப்ரைஸ் கொடுக்குறாங்க ஆட்டோமேக்ஸ் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ஓகே நம்மளும் ப்ரைஸை கம்மி பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட ப்ரீமியம் பிராண்ட் இமேஜ் ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு இமேஜ் வச்சுருக்கோம் இந்த மார்க்கெட்டில் அந்த இமேஜ் போயிடுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆட்டோமேக்ஸ் நினைக்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் ஜஸ்ட் ஒரு அசம்ஷன் தான் இதை நம்ம சொல்ல முடியாது சிலர் வந்து என்ன தான் ப்ரைஸ் அதிகமாக இருந்தாலும் ஆட்டோமேக்ஸ் அப்படின்ற பிராண்டுக்கான ரெஸ்பெக்ட் அவங்க கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க இல்லையா அதை நம்மளால சொல்ல முடியாது இதெல்லாம் ஜஸ்ட் ஒரு அசியூம் பண்ணி பார்க்குறாங்க ஓகே திடீர்னு ஆட்டோமேக்ஸ் வந்து ப்ரைஸை கம்மி பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி இருக்க பிராண்ட் இமேஜ் போயிடுமோ அப்படின்ற மாதிரி ஜஸ்ட் ஒரு அசம்ஷன் தான் ஓகேவா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு இந்த நாலு ஆப்ஷனும் என்ன அப்படின்றது கண்டிப்பாக புரிஞ்சுருக்கோம் இங்கே ஸோ அந்த நாலு ஆப்ஷன்ஸையும் நீங்கள் வந்து அந்த கொஷின்ஸ் பார்த்தோன்னே தான் கண்டுபிடிக்கணுன்றது இல்லை அதுக்கு முன்னாடியே அந்த பேசேஜ் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் அந்த பேசேஜ் படிங்க என்ன விஷயம் அங்கே தேவைப்படுது எதுக்காக அவங்க முத இந்த பிஸ்னஸ் சுச்சுவேஷன் இங்கே கொண்டு வராங்க என்ன அவங்களுக்கு தேவைன்றத பார்த்தீங்கனாலே மேஜர் ஃபேக்டர் ஈஸியாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் மைனர் ஃபேக்டரும் அசம்ஷனும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு டவுட்டாக இருக்கும் பட் அதை வந்து என் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டென் கொஷின்ஸ் அவங்க கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த டென் சென்டென்ஸ் நீங்கள் லைனாக படித்து பார்த்துருவீங்க உங்களுக்கு அப்ஜெக்டிவ் ஆல்ரெடி பேசேஜ் படிக்கிறப்ப தெரிஞ்சிடும் அப்போது அந்த டென் சென்டென்ஸில் கண்டிப்பாக ஒன் ஆர் டூ அப்ஜெக்டிவாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ஒன் ஆர் அப்ஜெக்டிவாக இருக்கும் ஸோ அந்த அப்ஜெக்டிவ் சென்டென்ஸ் நீங்கள் கரெக்டாக மார்க் பண்ணிடலாம் கரெக்டாக ஸோ இந்த பேசேஜ் நான் ஃபுல்லாக படிச்சிட்டேன்றதுக்காக டென் கொஷின்ஸும் நீங்கள் அட்டன் பண்ணுன்றது கிடையாது எங்கேயாச்சும் மேஜர் மைனர் ஃபேக்டரில் டவுட்டாக இருக்குது இது மேஜராக மைனராக அப்படின்ற ஒரு டவுட் இருக்குன்னா அந்த கொஷினை விட்டுருங்க நம்ம சொல்லுவோம்ல இப்போ ஒரு ஃபேமிலி சைட் ஃப்ரெண்ட் சைடே நம்ம வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் சுச்சுவேஷன் பற்றி ஒரு டிஸ்கஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோன்னா நீயா இதை கற்பனை பண்ணிக்கிற இந்த மாதிரிலாம் இருக்காது நம்மளா கற்பனை பண்ணிக்கிறோன்ற மாதிரி சொல்லுவோம்ல ஸோ அந்த சென்டென்ஸுமே நீங்கள் அதை பத்து சென்டென்ஸை படித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் கண்டிப்பாக அசம்ஷன்ஸ் இருக்க போகுது அப்ஜெக்டிவ் இருக்க போகுது இது ரெண்டில் உங்களுக்கு மேஜராக எந்த ஒரு டவுட்டுமே இருக்காது மேஜர் ஃபேக்டர் மைனர் ஃபேக்டர்லேயும் அந்த பேசேஜ் உங்களுக்கு நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு இருக்காது பட் இருந்தாலும் கேர்ஃபுல்லாக அந்த பேசேஜ் படித்து பார்த்துக்கோங்க ஓகே படித்து பார்த்தா அந்த டென்
or else Instagram or Telegram la kelunga upcoming videos la namba adukana model questions patterla and last minute preparation video na sikrama potra. That's all for today. I hope this video will be very useful for you all. Stay tuned for more videos and thank you.